hello friends welcome to easy admissions youtube channel so this video uh, regarding dmlt course so in this video i will explain complete details about dmlt course so dmlt eligibility duration fee structure and uh, dmlt pass ayin tarvata jobs deentle deentlo chesukochu anedi ee video lo manamu chuddamu so first of all what is dmlt డిఎంఎల్టి కోర్స్ అంటే ఏంటి డిఎంఎల్టి స్టాండ్స్ ఫర్ డిప్లొమా ఇన్ మెడికల్ ల్యాబొరేటరీ టెక్నాలజీ సో దీన్ని డిఎంఎల్టి అనేసి షార్ట్ ఫామ్లో పిలుస్తారు అండ్ నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద డ్యూరేషన్ ఆఫ్ డిఎంఎల్టి కోర్స్ సో కోర్స్ డ్యూరేషన్ వచ్చేసి ద డ్యూరేషన్ ఆఫ్ డిఎంఎల్టి కోర్స్ ఈజ్ టూ ఇయర్స్ రెగ్యులర్ కోర్స్ అండి ఇది డిస్టెన్స్లో ఉండదు సో ఇంక్లూడింగ్ ప్రాక్టికల్ సో ఆ టూ ఇయర్స్లోనే ఇంక్లూడింగ్ ప్రాక్టికల్స్ కూడా ఉంటుంది నెక్స్ట్ వాట్ ఆర్ ది సబ్జెక్ట్స్ కవర్డ్ ఇన్ డిఎంఎల్టి కోర్స్ సో సబ్జెక్ట్స్ ఏమేమి కవర్ అవుతాయి సో ద కోర్స్ కంటెంట్స్ ఫండమెంటల్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్స్ సచ్ హ్యాస్ ఫార్మకాలజీ బ్లడ్ బ్యాంకింగ్ హెమటాలజీ మైక్రోబయాలజీ బయోకెమిస్ట్రీ హిస్టోపాథాలజీ ఎట్సెట్రా సో మెయిన్ ఈ సబ్జెక్ట్స్ దీంట్లో కవర్ అవుతాయి అనమాట డిఎంఎల్టి కోర్స్లో అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి జాబ్ సెక్టర్స్ ఫర్ డిఎంఎల్టి పాస్డ్ స్టూడెంట్స్ సో డిఎంఎల్టి పాస్ అయిన తర్వాత జనరల్లీ వాళ్ళకు ఎక్కడెక్కడ జాబ్స్ అనేది ఉంటుంది ఎక్కడెక్కడ జాబ్స్ వాళ్ళు చేయొచ్చు ఇక్కడ చూడండి ద జాబ్స్ ఆఫ్టర్ డిఎంఎల్టీ ఆర్ యూజువల్లీ ఇన్ ఏ క్లినికల్ ల్యాబ్ సెట్టింగ్స్ సమ్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ కామన్ జాబ్ సెక్టర్స్ వేర్ దేర్ ఆర్ ఎనోరమస్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ ఆర్ సో వీళ్ళు గవర్నమెంట్ ఆర్ ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్లో చేసుకోవచ్చు అండ్ ప్యాథాలజికల్ ల్యాబ్స్లో చేసుకోవచ్చు మైనర్ ఎమర్జెన్సీ సెంటర్స్లో జాబ్ చేసుకోవచ్చు బ్లడ్ డోనర్ సెంటర్స్లో చేసుకోవచ్చు అండ్ హెల్త్ సెక్టర్ సెంటర్స్ క్లినిక్స్లలో రీసెర్చ్ ఫెసిలిటీస్లలో అండ్ డిపార్ట్మెంట్ అండ్ లైక్ క్రైమ్ ల్యాబొరేటరీస్లో యూనివర్సిటీస్ అండ్ కాలేజెస్లో అండ్ అలాగే ఫార్మాస్యూటికల్ కంపెనీస్ అండ్ అదర్ కంపెనీస్లలో కూడా డిఎంఎల్టి స్టూడెంట్స్కి డిఎంఎల్టి పాస్ అయిన వాళ్ళకు మంచి జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ అనేది ఉన్నాయి సో డిఎంఎల్టి స్టూడెంట్స్ వాళ్ళు లైక్ బ్లడ్ బ్యాంక్ కలెక్షన్ సెంటర్ కానివ్వండి డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్ కానివ్వండి వాళ్ళు ఓన్గా పెట్టుకోవచ్చు బట్ వాళ్ళకు సిగ్నేచర్ అథారిటీ అనేది ఉండదు సో ఎండి ఆర్ ప్యాథాలజిస్టు వాళ్ళ ద్వారా వీళ్ళు పెట్టుకోవచ్చు అనమాట సో డిఎంఎల్టీ పాస్ అయిన వాళ్ళకు మంచి జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ అనేది అయితే కంపల్సరీగా ఉంటాయి సో ఇక్కడ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మీకు వాట్ ఈస్ ద ఎలిజిబిలిటీ ఎలిజిబిలిటీ ఏముంది డిఎంఎల్టీకి సో చాలా స్టేట్స్లో కంపల్సరీగా ట్వెల్త్ విత్ బైపీసీ వాళ్ళకే ఉంటుంది బట్ మన ఆంధ్ర తెలంగాణలో అయితే స్టూడెంట్ మస్ట్ పాస్ ట్వెల్త్ స్టాండర్డ్ అండర్ ఎనీ స్ట్రీమ్ ఈవెన్ మీరు బైపీసీ ఎంపీసీ కాకపోయినా సిఈసీ హెచ్ఈసీ ఎంఈసీ వాళ్ళు కూడా ఈ డిఎంఎల్టీ కోర్స్ అనేది చేసుకోవచ్చు మన తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్లో అండ్ వాట్ ఈస్ ద అప్రాక్సిమేట్లీ ఫీజ్ ఫీజ్ ఎంత ఉంటుంది ఇక్కడ చూడండి అప్రాక్సిమేట్లీ ఫీజ్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ఫార్టీ థౌజండ్ ఆన్వర్డ్స్ అండ్ ఇట్స్ డిపెండ్ ఆన్ కాలేజ్ టు కాలేజ్ సో స్టార్టింగ్ అయితే మీకు ఫార్టీ థౌజండ్ రూపీస్ పర్ ఇయర్ లాగా ఈ కోర్స్ ఫీజ్ అనేది ఛార్జ్ చేయడం జరుగుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి డిఎంఎల్టి కోర్సెస్ ఆఫరింగ్ యూనివర్సిటీస్ బోర్డ్స్ ఇన్ తెలంగాణ అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ సో తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్లో పారామెడికల్ బోర్డ్ ఉంది కాబట్టి ఆ బోర్డ్ అండర్లోనే వస్తుంది సో ఇది తెలంగాణ పారామెడికల్ బోర్డ్ అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ పారామెడికల్ బోర్డ్ వాళ్ళు ఈ డిఎంఎల్టి కోర్స్ అనేది కండక్ట్ చేస్తారు అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి డిఎంఎల్టీస్ రెస్పాన్సిబిలిటీ చూడండి ఈ ఫీల్డ్ అనేది చాలా రెస్పాన్సిబుల్ ఫీల్డ్ అండి ఇక్కడ చూడండి ద పేషెంట్స్ లైఫ్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద రిపోర్ట్స్ యూ సబ్మిట్ ఎనీ స్మాల్ మిస్టేక్స్ కెన్ లీడ్ టు లాస్ ఆఫ్ ఎ లైఫ్ చూడండి డిఎంఎల్టీ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇక్కడ ఎంత కేర్గా ఉండాలి అంటే మీరు ఇచ్చే రిపోర్ట్ మీదనే డాక్టరు ఆధారపడి ఉంటాడు మీరు రిపోర్ట్లో ఏది ఇస్తే దాన్ని దానికి రెఫరెన్స్గా తీసుకునే మెడి మెడిసిన్ అనేది ట్రీ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది సో ఒకవేళ మీరు పొరపాటున రిపోర్టే రాంగ్ ఇచ్చారనుకోండి సో ఆ డాక్టర్ కూడా రాంగ్ ట్రీట్మెంట్ అనేది ఇస్తారు సో ఇది చాలా రెస్పాన్సిబిలిటీ ఫీల్డ్ అండి సో టోటల్లీ లైఫ్ అనేది మీ రిపోర్ట్ మీదనే ఆధారపడుతు ఆధారపడి ఉంటుంది అండ్ ఆఫ్టర్ డిఎంఎల్టీ వాట్ టు డూస్ ఓకే డిఎంఎల్టీ కంప్లీట్ అయింది దాని తర్వాత ఫర్దర్ ఏమన్నా చేయొచ్చా ఎస్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ హయ్యర్ స్టడీస్ ఇన్ సేమ్ ఫీల్డ్ దెన్ యూ కెన్ గో ఫర్ బిఎస్సీ ఎంఎల్టీ అండ్ ఎంఎస్సీ ఎంఎల్టీ కోర్సెస్ యాజ్ వెల్ ఎస్ 
డిఎంఎల్టీ పాస్ అయిన వాళ్ళు ఒకవేళ ఫర్దర్గా ఇంకా వాళ్ళ క్వాలిఫికేషన్ అప్గ్రేడ్ చేయాలనుకుంటే సేమ్ ఫీల్డ్లో బ్యాచలర్ ఆఫ్ సైన్స్ ఇన్ మెడికల్ ల్యాబ్ టెక్నాలజీ అనేది ఉంటుంది అండ్ బిఎస్సి ఎంఎల్టీ పాస్ అయిన తర్వాత మాస్టర్స్లో ఎంఎస్సి మెడికల్ ల్యాబ్ టెక్నాలజీ కోర్స్ అనేది ఉంటుంది సో ఒకవేళ వాళ్ళు స్పెషలైజేషన్ తీసుకోవాలనుకుంటే ఎంఎస్సిలో వాళ్ళు బయోకెమిస్ట్రీ మైక్రోబయాలజీ అలాగా కూడా వాళ్ళు స్పెషలైజేషన్ అనేది చేసుకోవచ్చు సో I have any uh, questions about DMLT, ask in the comment box below. So, if you have any details about DMLT, if you have any details about DMLT, if you have any doubts about DMLT, if you have any doubts about DMLT, if you have any doubts about DMLT, and if you have any doubts about DMLT, admission related queries. And uh, thanks for watching Easy Admissions. Thank you.